ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சமான சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ரைஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வந்து தண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அரை மணி நேரம் ஊற வச்ச பாஸ்மதி அரிசியை வந்து இதில் தண்ணியில் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க இதை நல்லா ஊறி வந்துச்சுன்னா ரைஸ் வந்து நல்லா வந்து நல்லா வேகும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் வடித்து எடுக்கும்போது இப்போ இதுக்கு தேவையானது வந்து ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு போட்டுக்கோங்க நல்லா வடிக்கும் போதே சால்ட் ஏறிச்சுன்னா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இப்போ இந்த சாதம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சிங்க ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் குக் ஆகிருக்கு ஒரு எயிட் டு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு இதில் மாதிரி ஒரு தட்டில் போட்டு நிரப்பி ஆற வச்சு எடுத்துருங்க இப்போ இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நான் வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் பீஸாக போட்டுட்டு சாப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து சின்ன சின்ன ஃபீ பீஸாகவே போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இந்த சிக்கனை மேரினேட் பண்ணிடலாங்க இப்போ வந்து கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நான் அரிசி மாவு மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கார்ன்ஃப்ளவரோ இல்லை மைதாவோ எதுவுமே ஆட் பண்ணலை இது மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் வந்து இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்ல ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட் தரணும் அதுக்காக வந்து நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வினீகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா வந்து நீங்கள் எலுமிச்ச பழமோ இல்லை தயிரோ ஆட் பண்ணலாம் நான் அதெல்லாம் எதுவுமே ஆட் பண்ணலை இன்றைக்கி ஸோ நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ இது நல்லா மேரினேட் ஆகிடுச்சிங்க என்ன நல்லா காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த சிக்கன் நல்லா குக் ஆகிடுச்சிங்க இதை வந்து நான் சின்ன சின்ன பீசஸாக போட்டு கட் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு நான் வந்து சாதத்தோடு அதை செய்கிறம் போது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன்லேயும் வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லா பைட்லேயும் வந்து சிக்கன் பீசஸும் கிடைக்கும் அண்ட் குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சமானதாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை சாதத்துக்கு இன்னும் நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இப்போ இதுக்கு தேவையான காய்கறிகள்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாங்க இதுக்கு வந்து ஒரு முட்டை கோஸ் வந்து ஒரு கால் கப் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன கைப்பிடி அளவுக்கு வெங்காயத்தால் கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு கேரட்டையும் பீன்ஸையும் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ண சிக்கன் பீஸஸ்ஸு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படுது பீஸஸ் சின்ன சின்ன பீஸஸ் தேவைப்படுதுன்னு பார்த்து கட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாவை வந்து சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய வானலில் வந்து ஒரு ரெண்டு குழிக்காரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இது வந்து சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண எண்ணெயை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் சாதத்தோடு சேரும் போது நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ எடுத்து வச்சுருந்த வெங்காயத்தாலையும் அதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இப்போ வெங்காயத்தாலோடையும் சேர்த்து கேரட்டையும் பீன்ஸையும் நறுக்கி வச்சதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பீன்ஸை கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டோன்னா கொஞ்சம் அதோட பச்சை டேஸ்ட் போயிடும் ஸோ அதுக்காக வந்து கூடையே தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டையும் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ பீன்ஸ் நல்லா வெந்துருச்சுங்க இதில் வந்து நான் கொஞ்சம் கிரன்ச்சினஸ்க்காக வந்து முட்டை கோசியும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ இது கூடயே வந்து கட் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனையும் போட்டு வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு செகண்ட் வதங்குச்சுன்னா போதும் இப்போ இந்த டைமில் ஒரு ரெண்டு முட்டையை வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து இப்போது இந்த வெஜிடபிள் கா இந்த காய்கறியோட இந்த சிக்கனோட நல்லா பிளெண்ட் ஆகும் ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டும் இருக்கும் இந்த ரைஸுக்கு ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக நான் வந்து இந்த ரைஸோடு போட்டு பிளெண்ட் பண்ணுறது இல்லைன்னா தனியாக கூட நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு முட்டையை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரைஸோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சோய் சாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நான் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க உங்கள் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ தேவைப்படுமோன்னு பார்த்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதை நல்லா கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நான்
இப்போ அருமையான சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க இதை நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக செய்து கொடுங்க இது கூடயே வந்து சில்லி சிக்கன் இல்லைன்னா கோபி மஞ்சூரியன் கிரேவியோட வச்சு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இதே மாதிரியே நீங்களும் செய்து பாருங்கள் அண்ட் மறக்காமல் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்